，我们受一点委屈，啊，受人家羞辱，有没有想到，释迦牟尼佛做人如仙人，如过流王的事情，我们能不能受？啊，小小的是几句话，啊。人家给个不好一些的颜色给你看，就气了半天，几天都消不了，这怎么行啊？这怎么能成就啊？啊，你是忍辱先生受的那个委屈多大？没有人能跟他相比，他没事啊。不但没有怨恨呢，还感恩呢。他感谢了啊！释迦牟尼佛提前成佛，他知道，就是因为这个事情嘛。啊，所以我们应当要学习啊！以阿弥陀佛，那还得了吗？阿弥陀佛，无界参访诸佛如来的刹土，啊，是不是一帆风顺呢？有没有遭遇到这种羞辱啊？肯定有的。我们看《华严经》。末后五十三餐就知道啊，善财童子遇到圣热婆罗门啊。真正遇到逆境，很不容易忍受的逆境，他都能够顺利通过。啊，发藏必求，参访，设方插土。祝福如来啊，什么样的事情都见过啊，一片慈悲，顺利通过啊，这才有极乐世界的出现啊。中国古人也有一句话说：“小不仁，则乱大谋。”啊，小事不能忍辱啊，大的功德不能成就。啊，你成就有多大，跟你的忍辱功夫啊成正比例。啊，所以看一个人，一生当中有多大的成就，看他有多大的耐心。啊，那个耐心越大，他成就越大。啊，顺境没有贪念，逆境没有怨恨。啊，一切境缘总是以清净平等觉来对待。啊，就是。在一切境界里头修什么？修清净平等觉啊！顺境你起不起担心？啊，逆境会不会怨恨？从这看，这这是真功夫啊！这真实功德了。你能顺利通过，佛菩萨赞叹。
天龙鬼神拥护你，赞叹你，没有受委屈。啊，那个不能忍受的人呢，他受委屈了；能忍受的人没委屈，成就忍辱不了。这是要学的，这就是大智大力，啊，大智清楚明了，大力能够通过，啊，布施的力、持戒的力、忍辱的力、禅定的力，他能通过。啊，说如是一切都向阿弥陀佛学习，都向阿弥陀佛看齐。阿弥陀佛助真社会，啊，我们也助真社会，是净佛国。啊，他教化的地区是真实国，净佛国。啊，那我们住在这个地区，这个道场。真正学阿弥陀佛，净化这个道场。这个道场就是极乐世界的小模型，清净国土的小模型。啊，展现在这个地区，功德无量无边的